വെൽക്കം ടു മൻസ്റ്റോൺ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിന് നമ്മൾ പഠിച്ച ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിന് പുറമേ ഒന്നും തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിൻ്റെ സിലബസും കാര്യങ്ങളൊന്നും മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല അതേ സിലബസ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനും തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല കുറച്ചും കൂടെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ പോലെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് റേസ് ടു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എ എങ്കിൽ എയുടെ വില സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് a റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ സമം എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ എ റേസ് ടു എം ബൈ എ റേസ് ടു എൻ സമം എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചിരി പഠിച്ചിരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സിയുടെ കുറേ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ആർക്കെങ്കിലും ഇതറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം പഠിച്ചു വെച്ചോ കുറേ എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ അതായത് താഴെ രണ്ടും സെയിം നമ്പറും മുകളിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറും ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ താഴെയുള്ള നമ്പർ അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് മുകളിലുള്ള രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി ഇൻറ്റു ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് രണ്ടും ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂള് അപ്പം നോക്കി ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ആദ്യം ചെയ്യാം എക്സ് റേസ് ടു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ അതായത് എക്സ് റേസ് ടു ട്വൽവ് ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇത് ഏതുപോലെയാ ഉള്ളത് നോക്കിയേ എ റേസ് ടു എം ബൈ എ റേസ് ടു എൻ ഇവിടെ എ എ ആണ് അതിന് പകരം ഇവിടെ എക്സ് എക്സ് ആണെന്ന് മാത്രം സെയിം എന്താണോ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് തന്നെ ആവണം എന്നല്ല താഴെ മുകളിൽ സെയിം അതെന്താണ് എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ അതായത് എക്സ് റേസ് ടു എമ്മിന് പകരം ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ട്വൽവ് മൈനസ് എന്നിന് പകരം ഇവിടെ ഫോർ അതായത് എക്സ് റേസ് ടു ട്വൽവ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു ട്വൽവ് ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ആൻസർ കിട്ടി എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് കൂടെ ചെയ്യാനില്ലേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇതേത് രൂപത്തിലാണ് ഉള്ളത് എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റേസ് ടു എൻ ഈ രൂപത്തിൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എക്സ് റേസ് ടു എട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് റേസ് ടു എട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് അതായത് എട്ട് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ അതായത് എക്സ് റേസ് ടു എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എക്സ് റേസ് ടു എ സമം എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ എ സമം എത്ര കിട്ടും ത്രീ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും നമുക്കിത് ഇത്ര സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മനസ്സിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കിയേ എക്സ് റേസ് ടു ട്വൽവും ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എക്സ് റേസ് ടു ട്വൽവ് മൈനസ് ഫോർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എത്ര കിട്ടും എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് കിട്ടും എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു എ സമം എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ എ സമം എത്ര കിട്ടും ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മനസ്സിൽ തന്നെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക പി എസ് സി എക്സാമിന് നമ്മുടെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് കളയാനുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്ര എഴുതി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അതിന് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ത
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ ഒന്നിനോട് ഇരുപത് കൂട്ടിയപ്പോൾ ആ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടിയെങ്കിൽ സംഖ്യ എത്ര ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ ഒന്നിനോട് ഇരുപത് കൂട്ടിയപ്പോൾ ആ സെയിം നമ്പർ തന്നെ കിട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംഖ്യ എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഒന്നിക്കിൽ എക്സ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഏത് നമ്പർ എടുക്കുമ്പോഴാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ആൻസർ കിട്ടും നോക്കിയ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എത്ര മുപ്പത് ആ സംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പത്ത് അതായത് ബൈ മൂന്ന് ചെയ്യുക എത്രയാണ് പത്ത് അതിനോട് ഇരുപത് കൂട്ടിയപ്പോൾ ആ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ പത്തിനോട് ഇരുപത് കൂട്ടിയപ്പോൾ മുപ്പത് ആ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ മുപ്പത് തന്നെയാണ് ആൻസർ ക്ലിയർ അല്ലേ അതിൻ്റെ മൂന്നിൽ ഒന്ന് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അതിനോട് ഇരുപത് കൂട്ടിയാൽ ആ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക നോക്കുക ബാക്കി ഏത് നമ്പർ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടില്ല അപ്പൊ ആൻസർ എത്രയാണ് മുപ്പത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് എക്സാം ഹാളിൽ നിന്ന് കത്തുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ എക്സ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം ഒരു സംഖ്യ എക്സ് അതിന്റെ മൂന്നിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് എ ബൈ മൂന്ന് എക്സ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എ ബൈ മൂന്ന് അതാണ് മൂന്നിൽ ഒന്ന് അതായത് എക്സ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എ ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എത്രയാണ് എക്സ് എക്സ് എ ബൈ മൂന്ന് അതിനോട് ഇരുപത് കൂട്ടിയപ്പോൾ ആ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടുന്നു ഏതാണ് സംഖ്യ എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ സംഖ്യ സോൾവ് ചെയ്യാം ഇരുപത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ത്രീ ഈ സൈഡ് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ബൈ ത്രീ സോൾവ് ചെയ്യാലോ ഇവിടെ എക്സ് മാത്രമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് ബൈ വൺ എന്നൊക്കെ എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ മൂന്ന് എക്സ് എന്ന് ഒരു എക്സ് പോയാൽ രണ്ട് എക്സ് എ ബൈ മൂന്ന് എത്രയാണ് ഇരുപത് രണ്ട് എക്സ് എത്രയാണ് ബൈ മൂന്ന് ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു മൂന്നാവും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അറുപത് അപ്പോൾ എക്സ് സമം ഇവിടെ അറുപത് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഈ സൈഡ് പോകുമ്പോൾ ബൈ രണ്ട് അറുപത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മുപ്പതാണ് ആൻസർ വരിക ഒന്നിക്കിൽ നിങ്ങൾ വളഞ്ഞ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ പോവുക എക്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒറ്റ അടിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ ആൻസർ എത്രയാണ് വരണ്ടത് മുപ്പത് എന്നാണ് വരേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയുടെ സാധനം എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം ലഭിക്കും നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് സാധനത്തിൻ്റെ വില ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് എത്ര രൂപക്ക് വിൽക്കണം എത്രയോ രൂപ കൂട്ടി വിറ്റാലാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുക അല്ലേ അത് എത്ര രൂപക്ക് വിറ്റാലാണ് ആ ലാഭം കിട്ടുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇപ്പം നോക്കിയേ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വില അതാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണം അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഓഫ് നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാണോ അത്രയും തുക നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി വിറ്റാൽ മാത്രമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുക അല്ലേ നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ സാധനം നൂറ്റി മുപ്പതിന് വിറ്റാൽ എന്തെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാണോ അത്രയും തുക കൂട്ടി വെക്കണം അതാണ് ഈ തുക ക്ലിയർ അല്ലേ സംഭവം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയതെന്ന് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നോക്കാമല്ലോ നൂറ്റി മുപ്പത് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഓഫ് നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ ശതമാനം എന്നൊക്കെയുള്ള ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വീഡിയോ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് ഒരു സീറോ കളഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സീറോ കളഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആവണം അല്ലേ നമുക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇരുപത്തി ആറ് ഇനി ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം കൂടെ വേണം അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനം പതിമൂന്ന് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം ഇതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കൂലേ പതിമൂന്നിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് ആറര അപ്പം ഇരുപത് ശതമാനവും കിട്ടി അഞ്ച് ശതമാനം കൂടെ കിട്ടി അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാലായില്ലേ ഇത്ര ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പം 
1 by 2 whole raised to 5 divided by 1 by 2 whole raised to 7. This is the question. This is the question. We have to say that a raised to m by a raised to n sum. A raised to m minus n. That is 1 by 2 raised to 5 minus 7. 1 by 2 raised to 5 minus 7 is the question. Minus 2. That is clear. So, we have 1 by 2 whole raised to minus 2. We have 1 by 2 whole raised to minus 2. We have 1 by 2 whole raised to minus 2. We have 1 by 2 whole raised to minus 2. Minus is plus. 1 by 2 whole raised to minus 2. 2 by 1 whole raised to minus 2. 2 by 1 whole raised to minus 2. 2 raised to minus 2. 2 raised to minus 2. 4 raised to minus 2. Now, we are going to use the same thing as we are going to use a raised to m by a raised to n sum of a raised to m minus n. Now, we are going to use the board mass rule. If you are going to use the board mass rule, we are going to use the board mass rule. We are going to use the board mass in the detail of the video. We are going to do the same thing as we are going to do the same operations. Now, we are going to do the bracket to open. We are going to do the bracket to open. That is the B. अब ब्रैकेट ओपन चाहिए ना गली इन्नर ब्रैकेट आधे ओपन चाहिए अधिनिश शेष अंगन अंगन ने कंप्लीट किया आधे तो क्या आधे उल्लेख लोग ब्रैकेट चंडे 100 प्लस 25 अत आधे नहीं चाहिए इतना इटो नोटी रिवत्ती अंच अब इधर ओपन चाहिए तो ना हमारे बाकी इन दंडे माइनस 5 इनटू 5 इतना यान नूर डिवाइडेड बाय अंजी इन्टू अंजी इरवत्तंज अपन नूर ए बाय इरवत्तंज नो अर्ना नाल आना आंसर इधर बोर्ड मासिन ने सिंपल आइट लगा ना कुछ मोड़ कॉम्प्लिकेटेड आइट लग क्या मर्ज़ ये दिख रहे हैं नो किटी पढ़ क्या आधे ब्रैकेट ओपन चाहिए ब्रैकेट ओपन चाहिए इम्पोर्टेंट एग्जेशन � अतरे उल्लो ब्रैकेट ने आगे ती दक्के उल्लो आया तो उन्ने इधर लल्लम ब्रैकेट आदेन सॉल्वे देने मात्रे इधर ने बागते को पॉइंट आवश्यक उल्लो अपन जीन जो एंजी इधर तंज नूरे बाई इधर तंज नाले ने आंसर इट अर्थ तो एक सिंबल क्वेश्चन आरोबदीने एटवम चरिया एड संख्या कोण डे गुनीचाल आधो एक आरोबदने ये तो संख्या को निचाल आना आधा पूर्ण वर्ग आगाह ना आना कोस्टेन अपन नो के नाले ऑप्शन्स आने चंडे इधर ये तो संख्या को उन्हें आरोबदने को निचाल एट्टेवन चरिया ये तो संख्या को उन्हें को निचाल आने आधा एक पूर्ण वर्ग मागा सिंपल है ले ऑप्शन्स ये तो क्या ना नहीं चाहता दुबे मोनो अंडे को निश्चित होगा आरवा दिन जो मोन अतरे आना मो आर पदने टे नोटी एन बद नोटी एन बद नो अरे नगे ये दिन एंगल स्क्वायर आनो ये दिन को नंबर इंडू और नंबर नो अरे नाले सॉरी ये पंजे स्क्वायर आर स्क्वायर अंगने आना पूर्ण वर्गन नो अरे नाले अंजे ने स्क्वायर इरोत अंजे आर ने Mupatar, monnoi tarawat itu. Muaer taranu orang yang lain ni. Orang sebodoh monnoi tarawat ane. Monnoi tarawat itu orang dengan ini dengan square ano. Allah, apa itu Allah? Apa answer obviously yang dahana? Padanin je ni ada answer. Aku ni cakap terus itu. Arwah itu India. Padanin je. Arwah itu India patte. Aranu orang. Arwah itu India anje. Monnoi orang. Apa aranu orang monnoi orang itu ane? Tolai ram. Tolai ram orang ini tu. Mupadi India mupadi sama. Tolai ram, muka dinding square ana, ini tolai ram nuari ini tu. Apo arwad ini, itu pun ceri, itu sange kondo kuni cial, adori purna warga magom. Ini le pada nengju kondo kuni cial, pernah ana adu purna warga agan tu. Ada jodiam, bintu boy itu puri pikya, ada series ane cende, ane next ane dana dana kandu dikena. Ane dana relation tu nak kiti, adi relation ni beri apply ya, ane lamun siyar. Apa tu kaya adi numbers ane cende, allah tu lom, pina oru Anda ada elektro anda cintai, pina boleh dong number satu anda cintai. Apa itu orang orang dalam dalam relation anda dalam dalam orang dua dikira. Apa itu kita ada four anda, ura nine anda, ura sixteen anda. Apa four nine anda orang yang ini kuda itu kuti five kuti. Nine sixteen anda orang yang ini kuda itu kuti kuti seven kuti. Apa five kuti seven kuti anggernya pon eh. Apa itu ada terus kuda nom. Nine kuda, anjir, eru, ambat, agan kuda kuda itu mana? Apa pada nara kuda, anbat kuda itu ada yang ini berti anjir. 
അതാണ് ആദ്യം വരുന്നത് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി ഇത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നെ നോക്കി ഇനി ലെറ്റേഴ്സ് നോക്കാം യു ഡബ്ല്യു വൈ യു ഉണ്ട് യു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത എന്താ വി അതില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ് ഉണ്ട് അത് എവിടെയും കൊടുത്തിട്ടില്ല തൊട്ടടുത്തത് വൈ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് വേണ്ട അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തതാണ് വേണ്ടത് അത് അപ്പോൾ വൈ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തത് എന്താ എക്സ് വൈ സെഡ് ആണ് അത് വേണ്ട തൊട്ടടുത്തത് വേണം തൊട്ടടുത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും ആൽഫബറ്റ് ആദ്യ ആൽഫബറ്റ് എ മുതൽ തുടങ്ങണം അപ്പോൾ എ ക്ലിയർ അടുത്ത് നോക്ക് നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആവണമെങ്കിൽ എത്ര കൂട്ടണം അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ഏഴ് കൂട്ടി അല്ലേ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആവണമെങ്കിൽ പ്ലസ് സെവൻ ഇവിടെ വീണ്ടും വരച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല പതിനാറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആവണമെങ്കിൽ എത്ര കൂട്ടി പതിനാറും നാലും ഇരുപതും അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് നയൻ അപ്പോൾ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് നയൻ പിന്നെ എന്ത് വേണം പ്ലസ് ലെവൻ രണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടി പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ലെവൻ ആയി അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ പതിനൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എ തേർട്ടി സിക്സ് എന്താണ് റിലേഷൻ നോക്കുക അത് അതുപോലെ എഴുതിയാൽ സംഭവമായി ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഓരോന്നും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലും കൂടെ ചെയ്യാം നോക്കിയേ നാലും അഞ്ചും ഒമ്പത് അല്ലേ ആ ഒമ്പത് തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി ഒമ്പതും ഏഴും പതിനാറ് ആ പതിനാറ് തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി അപ്പം അഞ്ച് കൂട്ടി ഏഴ് കൂട്ടി പിന്നെ എന്ത് കൂട്ടണം ഒമ്പത് കൂട്ടണം എത്ര കൂട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ കിട്ടി ആ ഇരുപത്തഞ്ച് തന്നെ എഴുതുക അതിനോട് ഒമ്പത് കൂട്ടിയ മുപ്പത്താറ് എഴുതുക പിന്നെ ലെറ്റർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ ഒമ്പത് കൂട്ടിയതല്ല സോറി പതിനൊന്ന് കൂട്ടിയത് ഇവിടെ അഞ്ച് കൂട്ടി ഇവിടെ ഏഴ് കൂട്ടി ഇവിടെ ഒമ്പത് കൂട്ടി ഇവിടെ പതിനൊന്ന് കൂട്ടി അങ്ങനെ നോക്കിയാലും മതി ആൻസർ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അടുത്തത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ലസാഗു രണ്ടായിരവും മുസാഗ പത്തുമാണ് അവയിൽ ഒരു സംഖ്യ എൺപതായാൽ മറ്റേ സംഖ്യ ഏത് നമ്മൾ കുറേ തവണ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ എൽ സി എം ഇൻറ്റു എച്ച് സി എഫ് സമം പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ റൂള് അതായത് എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കുണിച്ചാൽ അത് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണോ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ എൽ സി എം എത്രയാണ് ലസാഗു രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു എച്ച് സി എഫ് പത്ത് സമം സംഖ്യകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തതിന് തുല്യമായിരിക്കും ഒരു സംഖ്യ എൺപത് ഇൻറ്റു അടുത്ത സംഖ്യ നമുക്കറിയില്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത്രയും കിട്ടിയാൽ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഈ സംഖ്യാ സമം ഈ ഇൻറ്റു എൺപത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു എൺപത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ബൈ എൺപത് സീറോ സീറോ ക്യാൻസലായി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് രണ്ടായിരം ബൈ എട്ട് രണ്ടായിരം ബൈ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ടാണ് രണ്ടായിരം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എട്ട് പ്രാവശ്യം നോക്കിയാലല്ലേ രണ്ടായിരം കിട്ടുക അപ്പോൾ രണ്ടായിരം ബൈ എട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് എൽ സി എമ്മിൻ്റെ എച്ച് എസ് എഫ് സമം പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള റൂളാണ് അപ്പോൾ അടുത്തത് നിങ്ങൾക്കായുള്ള ഹോങ്കോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിച്ച് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് കിട്ടും സംഖ്യ ഏത് ഈസി അല്ലേ സംഖ്യ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുക അതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കുക എൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ നാല് ചെയ്താൽ ഉത്തരം ഇരുപത്തിയേഴാണ് എക്സിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് മാത്രം അവിടെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ബാക്കിയൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോവുക എക്സിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കുക ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്ത രണ്ട് തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത ബേസിക് മാത്സിൻ്റെയും അതിന് മുന്നേ ചെയ്ത ആ എസ് സി ആർ ടിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടാൽ മതി അതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെന്നുള്ളതൊക്കെ സജഷൻസ് ഒക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ